修出三道仙气又如何？还不是陨落于此，肉身为我所得。你也来了！听闻皇兄有难，特来援手。没用的，雷劫之内，除了眼前那借死气藏身的家伙，攻击只是隔靴搔痒。就没有别的办法了。哎，要是那小兔子在就好了，说不定能有什么鬼主意。他。一到吃东西就出现，一到有事就消失，他能有什么主意啊？纵有一线生机，也不言弃。冒死强闯雷劫，值得吗？长空兄，算我一个天国。在荒层赐还柳枝，愿意出手相助。我就说你一定有主意。只怕这长老以天神之躯擅闯雷域，撑不了多久。为了个外人强闯雷劫，你收了他们什么好处？人乃是众仙古彝族的恩人，绝不容你伤他。啊啊、还以为你有什么特殊手段，不过是顶着仙古法力侵蚀，强行出头。天劫已故，我看还有何人能拦我？受！该受死的是你。多谢前辈猫捉大风险，替我拖延时间。你们先照顾前辈，我要去取雷劫印。曾闻天劫有九之极境，十境完美之说。
看来今日所遇，就是石虫之劫了。年轻的贵客，我感受到你从黑渊下方带出了至宝。我愿与你交换，如何？用什么换？你只管开口。但是这些材料就可以铸金世宝具，你真的要换出去？我可不缺宝具，缺的是圣药。此刻我手中并无贵客所需之物，但藏城之内。正在举办重要的拍卖活动，想来应该还剩下几件仙骨罕有的至宝。贵客不如前去一看，兴许就有看中的。到时候我们再来商议。好，去去也无妨。这小子究竟得了什么宝物，值得八臂魂族如此讨好？莫不是什么仙道宝物？那可是彝族拍卖会，桩桩件件皆是宝物啊！寻常人哪进得去啊？此刻我手中并无贵客所需之物，但藏城之内正在举办重要的拍卖活动，贵客不如前去一看，到时候我们再来商议。仙古一地，亘古长存，多少世代以来。从未有人发现永生之法。不过，生命之泉可阻抗衰老，增加生机。复生草只剩一丝生机，服用此草亦可保命还魂。两样珍宝一同拍卖，好巧。这两件东西，恰是我下一步修行所需。这两件东西，我要了。你就不听听人家的报价吗？哼！喂，你看人怎么如此无礼！这家伙实力不俗，看来不像当世人物。慌。我名堕神子，没想到你竟送货上门了。哼，原来是你。两位贵客看来都有兴趣，还请先听报价。拍卖结束后再来找你，随时奉陪。这位贵客手里有上一锦园留下的六只。诸位。此二物的起拍价为一节柳枝，上一纪元留下的柳枝。贵客可有意啊？这两样可都是起死回生之物，远比圣药珍贵。你们怎知我带上来了一节柳枝？又为何要如此？既想与贵客交换，自不该隐瞒。那柳枝乃是我等仙谷原住民的纪灵古祖所留。纪灵古祖，此处是为那祖纪灵的神果。如今，我等依旧供奉着祖纪灵的一节遗退，故此。贵客一走出深渊，我等就有所感应。贵客应是带出了与圣物同源之宝，我便揣测是节柳枝。如今我等希望尝试将你带出的柳枝融入祖纪灵遗留的枝干之中，若能复苏其遗退，你便是整个仙古彝族共同的恩人。既然都是柳神遗留，理应合在一起。既是为了此地的信念，我自然也愿与人方便。你有如此实力，却依旧愿意公平交易，想来也足可信任。嗯、<笑>柳枝，我能给你搞一车来。你聋了？人家说是上一纪元留到如今的，上一纪元有没有柳枝都不好说。还柳枝？
。既然如此，我愿出嫁。好生恭奉吧。贵客，这两件东西归你了。敢问拍卖会主人，你们如此叫价，仿佛特意安排一般，恐有私相授受之嫌啊！我们仙谷移民的拍卖行欲换得何物，怕是不容尊驾智慧。此人心怀怨愤，贪欲难言，怕是会对贵客不利。可许我等把贵客打发了他？不需要，他敢找麻烦。我自会找到。干嘛？还想动手抢啊？说好了，此件事了，你我做个了断。你自己去城外，挑选一处坟墓吧。萤火之光，也敢与皓月争火？献出灵药仙体，我还能让你死得体面一些。你敢对我出手，就留不下体面。哼！这是替我两个师兄还给你的，比你的两个师兄强，但是还不行。这是还你方才的嚣张气焰。你也迈出了那一步，你并无多时积累，也没听说寻到什么特殊机缘。你修出仙气又不是多难的事儿，只有你这等废物，才总打算靠那些外物。你怎敢如此贬损我？啊熔炼术，早就失传了吗？杜神子从哪里得来的古秘法？定是他打算争夺最终机缘的隐藏手段。看来这熔炼术不如三千道火。你看。他还活蹦乱跳的，都没受什么伤。还有没有什么禁忌神通能施展的了？如果没有，那我可要结束此战了。你不要太过张狂。修出的仙气，并无十号那般惊人。奇怪，怎么会是人形的？不应该啊！小心！真皇神通，不死不灭。
我倒真是小看你了。我承认，你确实比你的两位师兄强一点。可惜了，至尊道场好不容易收了你这么个徒弟，却还是遇到了我。我你，你我同样修筑仙气，为何你？想来是因为你迈出那一步时，不曾遇到诡异。难道你对抗了不祥？你以为我不知道？最近数位试图迈出那一步的人，无论成与不成。绝不曾遭遇诡异的事。实话告诉你，其实是我暂且斩碎了诡异源头。什么意思？你没有那精力，不会懂的。在怪胎堕神子，一战远多，荒的名声传遍仙谷，震动十方。想走？结盟一事不再聊聊。我，大人，此事与我无关。我是一心想促成你们结盟的，谁料这堕神子却暗藏祸心。可这，这一切可与我无关。你们俩去挑一挑。看看那堕神子身上有什么能带走的好东西。既然你想促成结盟，那方不方便？现在带我们去拜访拜访那个君道，当面下。单。志宏，难不成要连斩古代怪胎？君道要离开呀、啊，或者迈出那一步？君道大人，就在此处。算你识相，滚吧！有法阵守护。君道，出来！我笑。可惜，让他逃了。也是此人能够当机立断，舍弃道场。嗯，的确比那多神子脑子清楚一些。藏界一行收获颇丰，单说这匕首，内蕴七彩仙金。也不知跟大罗仙剑比
这匕首上的七彩仙金，被大罗仙剑吸收了。那这大罗仙剑可有变化？分量，反正没啥变化。恐怕这剑，比我们想象的还要强大。修出三道仙气又如何？还不是陨落于此，肉身为我所割。你也来了！听闻皇兄有难，特来援手。没用的，雷劫之内。除了眼前那借死气藏身的家伙，攻击只是隔靴搔痒，就没有别的办法了。哎，要是那小秃子在就好了，说不定能有什么鬼主意。他一到吃东西就出现，一到有事就消失，他能有什么主意啊？纵有一线生机，一个人气。冒死强闯雷劫，值得吗？长空兄，算我一个。天国。在荒曾赐还柳枝，愿意出手相助。我就说你一定有主意。只怕这长老以天神之躯擅闯雷域，撑不了多久。为了个外人强闯雷劫，你收了他们什么好处？此人乃是众仙古彝族的恩人，绝不容你伤他。啊啊、还以为你有什么特殊手段，不过是顶着仙古法力侵蚀，强行出头。天劫已故，我看还有何人能拦我？是我。啊、该受死的是你。
，多谢前辈猫叔大风险，替我拖延时间。你们先照顾前辈，我要去取雷接应。能闻天劫有九之极境，十境完美之说。看来今日所遇，就是十重之劫了。